ich habe euch gesagt, dass Unternehmer und Mitarbeiter völlig unterschiedliche Sprachen sprechen, als sie es aber nicht wissen. Alex Fischer! Ich habe euch gesagt, dass Unternehmer und Mitarbeiter völlig unterschiedliche Sprachen sprechen, als sie es aber nicht wissen. Zum Beispiel würdest du den Angestellten fragen, was ist ein manierlicher Mitarbeiter aus Sicht des Konformisten, dann würde der sagen, jemand, der die Autorität schätzt. Fragst du den Unternehmer, sagst du, jemand, der Ergebnisse kriegt und wenn ich Fehler mache, mir auch widerspricht. Wer stimmt dem zu, dass man sagt, dass man eigentlich Mitarbeiter will, die keine Arschlecker sind? Okay, sehr schön. Das sehen die aber anders. So, und was ihr wissen muss, unsere Ausbildungssysteme bilden Leute aus für Konzerne. Unser Ausbildungssystem ist von Konzernoligarchen erfunden worden. Das Original-Ausbildungssystem, wie wir es jetzt haben, ist damals von Henry Ford und Co. und von den Stahlmagnaten damals erfunden worden, um fleißige Arbeiterbienchen zu machen und, oder Konzernzahnrädchen. Und jetzt will ich euch zu den unterschiedlichen Sprachen noch einen Denkansatz geben. Der wird euch umhauen, wenn ihr ihn zu Ende denkt. Und zwar nicht mit den unterschiedlichen Sprachen, sondern jetzt zu den unterschiedlichen Dialekten. Stellt euch drei einmal vor. Hier ist ein heißer, hier ist ein eiskalter und in der Mitte ist lauwarm. Jetzt packe ich meine Hände in heiß und in eiskalt. Lass sie eine Minute drin. Nehm sie raus und pack sie in den lauwarm. Ich spüre alles außer lauwarm. Ich spüre hier, wo ich von heiß komme, eiskalt. Und ich spüre, wo ich von eiskalt komme, fürchterlich heiß. Wer sich als Kind schon mal die Füße verkühlt hat im Schnee und dann versucht hat mit warmem Wasser, der denkt, das ist glühend heiß. Der weiß das. Kannst du ausprobieren. So, jetzt musst du aber wissen, du weißt, du bist im gleichen Wasser. Du weißt, es ist lauwarm. Und obwohl dir die Wahrnehmungsmanipulation bekannt ist, fühlst du es trotzdem. Manipulation wirkt nicht gut, wenn sie bekannt ist. Was bedeutet es? Der Vergleichswert, also der Referenzwert, beeinflusst die Wahrnehmung wie verrückt. In Kurzform, wenn fünf Leute auf einen Apfel schauen, gibt es genau genommen sechs Äpfel. Wenn fünf Leute auf einen Apfel schauen, gibt es genau genommen sechs Äpfel, fünf Gesichtspunkte und so wie der Apfel wirklich ist. Und jetzt, passt auf, wird's krass. Was hat es mit Menschen und Interaktion zu tun? Ihr werdet mir recht geben, dass keiner auf seinem Lebensfilm, also auf der Aufzeichnung seines Lebens, die gleichen Vorkommnisse hat. Jeder hat unterschiedliche Höhen, unterschiedliche Erfolgserlebnisse, unterschiedliche Erfolge, die er gefeiert, unterschiedliche Verluste, Schmerzen, ähm, Traumata und so weiter. Jeder hat also völlig andere Referenzwerte auf seinem Lebensfilm. Was bedeutet das also, wenn du mit unterschiedlichen Referenzwerten auf eine und die gleiche Sache schaust? Und jeder hat andere Referenzwerte. Andere Referenz heißt Vergleichswert. Das bedeutet, jeder nimmt alles ganz anders wahr und keiner merkt es. Und damit die Pfeile alle in eine Richtung schauen, musst du eigentlich alle Referenzwerte definieren. Und zwar so definieren, dass sie auch so ankommen, wie sie gemeint sind. Was ist gute Arbeit? Wie arbeiten wir hier? Wie verteidige ich mich gegen eine Führungskraft, die mir inkompetent erscheint? Wie führen wir hier? Welche Fortschrittskategorien von Mitarbeitern gibt es? Was ist erste Klasse? Was ist zweite, dritte, vierte? Wer ist ein Gymnasiast? Du kannst ja nicht als Führungskraft einen Grundschüler genauso führen wie einen Gymnasiasten oder einen Jurastudenten. Musst du anders machen. So, es gibt aber keine Unterscheidung. Diese Unterscheidung ist weder den Führungskräften klar, noch den Unternehmern, noch den, den Mitarbeitern. Denk das mal zu Ende und du weißt was es da an Arbeit gibt und äh, wir sind wie die Verrückten nur dabei, diesen ganzen Kram zu machen. Zum Beispiel, was den Mitarbeitern auch allensamt völlig unklar ist, ist zum Beispiel, wie treffe ich Entscheidungen? Mitarbeiter verstehen diese, konformistischen Mitarbeiter verstehen in keiner Weise, warum du Entscheidungen triffst, wie du sie triffst. Die Führungskräfte verstehen es einigermaßen. Dir selber ist es völlig klar. Es hat mich Jahre gedauert, diesen Algorithmus, wie Unternehmer Entscheidungen Treffen, in so eine Form zu gießen, dass das, was jeder verschieden macht, in so eine allgemeine Form zu packen, sodass jeder sagt, ja, so mache ich das. In Kurzform, ich kann es euch mal sagen, aber das heißt da nicht, dass ihr es verstanden habt. Du arbeitest eigentlich nach vier Gesetzen. Erstes Gesetz lautet, ich tue alles im besten Sinne des Unternehmens und meiner Hauptzielgruppe. Falls nein, wirst du nicht so erfolgreich sein. Hauptzielgruppe bedeutet, ich mache es nicht jedem recht, sondern ich habe eine Kernzielgruppe. Die muss natürlich bekannt sein. Solltest du keine klare Kernzielgruppe haben, liegt da drin einer der Gründe, warum dein Unternehmen vielleicht nicht so erfolgreich ist. Zweites Gesetz, schädige keine funktionierenden Systeme. Also mache nichts kaputt, was funktioniert. Das denkst du dir die ganze Zeit. 
Dafür muss man auch verstehen, was sind Systeme. Die meisten Leute verstehen nicht, was Systeme sind. Und dann muss man auch wissen, welche existieren hier überhaupt. Dritter Punkt. Behindere andere nicht beim Erreichen ihrer Ziele. Vierter Punkt. Tue alles, was du kannst, um deine Ziele zu erreichen. So Anhand dieser vier Gesetzmäßigkeiten kannst du eigentlich jede Entscheidung treffen, wenn du schlau bist. Dafür musst du natürlich, tue alles im besten Sinne des Unternehmens und der Hauptzielgruppe. Dafür musst du natürlich wissen, wer ist unsere Hauptzielgruppe. Du musst sie verstehen, du musst auch wissen, was ist im Sinne des Unternehmens. Wo geht die Planung hin, was wollen wir erreichen und so weiter und so weiter. Das setzt viel voraus. Aber trotzdem, diese vier allgemeinen Gesetze, mit denen kannst du eigentlich einheitlich überall Entscheidungen treffen. Trotzdem ist dieses Booklet auch 150 Seiten lang, damit man einfach wirklich versteht, was bedeuten denn diese vier Sätze in der Praxis, in der Anwendung. Wir haben eine ganze Liste, so nicht, so schon, so nicht, so schon. Und da halt die besten Beispiele drin, die jeder kennt. Ein Neuer kommt an und stellt erstmal alles um, ohne überhaupt verstanden zu haben, was der Zweck dahinter ist und so weiter. Es braucht nicht so viel, um Preise zu drehen. Wer von euch hat ab und zu mal Mitarbeiter, die ein bisschen wenig motiviert sind? Zeit folgt den gleichen Prinzipien wie Geld. Und mit dieser Einstellung kannst du nicht verlieren. Du kannst gewisse Dynamiken nicht reglementieren. Das geht nicht. Die nächsten zehn Jahre manchmal in Bezug auf Immobilien an A-Standorten überhaupt keine Sorgen. So, das heißt, Wissen ist das ultimative Asset. Und just in diesem Moment zieht die USA die Zinsen an. Wenn du aber weißt, dass Erfolg das Vermeiden von Misserfolg ist, dann hast du dich über das gesamte System erhoben. Es gibt vier Barrieren in diesem Universum. Das ist die Ursache von Krieg, von Eheproblemen, von Streit, von unproduktiven Mitarbeitern. Dann verstehst du auch, dass es dir überhaupt nichts bringt, wenn es dir super geht und deinem Umfeld rum, rum schlecht. Was meinst du, was ich zeitweise auf die Fresse gekriegt habe? Und wie oft ich kurz davor war, aufzugeben. Und ich habe mir immer wieder geschworen, boah, wenn ich es hier durchschaffe, dann will ich der Welt was zurückgeben. Und diesen Schwur löse ich jetzt ein. Dein Alex Fischer.